Bon, eh bien, nous y voilà, enfin, à Barbate, sur Makeba. On a retrouvé Makeba, oui Ah, oh, que c'était dur, que c'était dur ce convoyage où j'étais pas dessus. Et j'étais très angoissé euh, par nos amis les orques. Euh, mais bon, ils ont réussi à passer. Euh, je crois que c'était euh, un super timing en fait. Parce que les orques étaient vraiment euh, dans le golfe de Cadix, là, dans la baie de Cadix, quand ils ont entamé euh, le Cap Finistère. Euh, et du coup, et ben, ils étaient tranquilles. Et après, ils sont descendus. Euh, et après Lisbonne, euh, moi je leur ai demandé de se rapprocher des côtes parce que là il y avait un risque et effectivement il y a eu des interactions au moment où ils sont passés. Donc les orques remontaient et les ont croisés et après bah, ils étaient un peu plus tranquilles. Et donc j'ai bon espoir d'être tranquille moi aussi. Mais demain je vais faire quand même euh, du Razmot entre Barbat et, euh, et Gibraltar. Et ensuite je vais couper. Euh, Marbella, Malaga, boum, parce que il y a peu de risque de, de les rencontrer à son sortie. Là. Voilà, donc euh, c'est super. Et euh, ça a été assez dur là, le périple. Levé 4h30, euh, deux vols, voiture de loc, ensuite taxi pour arriver à Barbaté, alors que bon, ça devait être Gibraltar, mais bon, les choses ont fait que c'est Barbaté. Et puis après, euh, gros nettoyage bateau, faire le plein, faire le plein d'eau, faire les courses. Donc, euh, de V4h30, là il est 9h30 et j'ai pas encore mangé. Euh, bon. Et demain, départ, 8h30, 9h, pour profiter des courants, euh, parce que passer le détroit de Gibraltar, ben, ça ne s'improvise pas. Et donc, il euh, y a au moins euh, entre 15 et 20 000 hein, euh, de, dans le détroit avec des courants très très forts. Donc, il faut calculer son coût pour être euh, à la bonne renverse avec les bons courants. Quand on pratique euh, l'estuaire de la Gironde, bon, on est un peu habitué, même si c'est peut-être pas aussi fort, mais il y a des courants très très forts quand même. Euh, donc, euh, voilà, puis j'ai regardé les cartes. Et puis, euh, je dois aussi le dire, j'ai regardé très en détail les vidéos de Piero Tabasco il y a deux ans qui a fait exactement le même périple et donc je m'en suis énormément inspiré donc merci Piero allez on se voit demain 8h30 9h allez barbate on part Quel bonheur de partir, UNS. Bon, j'espère que tout va bien se passer. Pour passer le D3. Et après, ce sera vraiment que du bonheur. Bon, on s'éloigne. Euh, on s'éloigne gentiment de Barbate. Et, euh, moi, je. J'essaie de la côte là moins de 20 mètres mais bon j'ai dû faire une manœuvre parce que j'avais mis la gv et il y a zéro vent avec une houle bah là il se voit un peu donc bah ça claquait la voile euh, le vide mulet euh, souffrait un peu donc il a fallu que je la que je la range ça va être journée moteur jusqu'à euh, cet après midi à mon avis après euh, le vent va se lever enfin c'est ce qui est prévu mais entre les prévisions et ce qui se passe vraiment c'est pas c'est pas évident voilà à 1800 tours 5 nœuds c'est bien le moteur souffre pas et là je vais me rapprocher encore un peu de la côte parce que là je suis légèrement au dessus des 20 mètres de profondeur pour pas prendre de risque mais bon normalement il n'y a pas de risque là elles sont parties vers le nord là celles qui bouffent les safrans il y a eu notamment des, des interactions là, dans le Pays Basque euh, et au Finistère.
Finistère aussi, au Cap Finistère, apparemment. Donc euh, c'est plus trop la saison ici, euh, ce qui m'arrange bien, <rire> je dois le dire, parce que mon niveau d'angoisse euh, du coup est très très faible, ce qui est très très bon, parce que na naviguer en étant angoissé, c'est pas, pas le but. Voilà, voilà. Ah, on peut voir effectivement qu'il y a zéro vent parce que les éoliennes sont quasiment figées. Alors là, ça tourne un peu et c'est faiblard. Hein. Mais vraiment, c'est vraiment faiblard. Enfin, longer la côte, c'est vrai que c'est pas si mal parce qu'elle est pas moche ici. C'est joli. Enfin, il me tarde de passer ce fameux détroit de Gibraltar. Normalement, je me suis arrangé pour avoir les cours en poids. Hier, j'étais assez content parce que au port de Barbat, il y a une boutique spécialisée dans les produits locaux, c'est-à-dire le thon, tout ce qui tourne autour du thon. Et donc, ils font des, bien sûr des boîtes. Et alors là, j'ai pris... Ventresca de atun, en aceite de oliva. Donc la ventrèche d'atun. Ça, je connaissais pas. Euh, on va goûter ça. C'était pas donné, mais euh, je suis curieux de voir ce que ça donne. Petit en cas. Alors, verdict sur la ventrèche de d'Atoul. On va goûter ça. Déjà, ça sent bon. Et il euh, ben, y a une espèce de brume hyper dense. Je pense que dans peu de temps, j'y vois plus rien à, à 30 mètres. Et euh, ça, euh, c'est pas génial. Pas génial du tout. Tu as vu là-bas, ils bombardent. J'ai essayé de sortir le génois, ça fait deux minutes. Ah ouais, c'est le nuage qui arrive et qui va se poser sur la côte. Oh putain. Alors ça, c'est pas génial. Vraiment pas génial. Ah, Heureusement, j'ai la yes, mais là, je vais rien voir. corne de brume au cas où alors voilà ce que je vois c'est à dire pas grand chose je pense que là on ne voit pas à 30 mètres alors je sais que j'ai un voilier là et j'en ai un qui arrive en face que je devrais croiser alors celui là qui arrive en face m'inquiète plus donc heureusement il a l'AIS donc on va surveiller ça parce que c'est très chaud et c'est vraiment euh, du brouillard, on sent le, le dépôt de bruine. Voilà, ça c'est le navire que je croisais et euh, ça s'est vu au dernier moment. Il y a une barque juste devant lui, dis donc. Oh la vache, alors elle, elle n'avait pas d'AIS, personne ne pouvait la voir. Putain, impressionnant. On est, pas, on est passé assez près hein, l'un de l'autre. Bon, la brume s'était levée et elle est réapparue, encore plus dense. Là, on n'y voit pas à 20 mètres. 
c'est euh, impressionnant. Je pense que je ne verrai pas euh, Tarifa. C'est dommage. Franchement, j'avais envie de voir Tarifa et je suis un peu deg. Bon, la météo radio, là, il disait que dans le détroit, euh, la visibilité était bonne. J'espère. Ah, c'est vraiment, on est dans un nuage, en fait. C'est impressionnant. Là, si on n'a pas d'instrument, là, il faut garder le cap euh, magnétique. Mais putain, la vache, compliqué. Punaise Allez Vivement le 2-3 Et il vaut mieux pas se casser la gueule, hein, ici. Parce que là, euh... oh. le temps qui... Oh là, je préfère même pas y penser. Bon, allez, restons sur une note positive. On arrive bientôt à Tarifa. Dans à peu près euh, une heure, euh, une heure et demie. Et on sera pile poil trois heures avant pleine mer euh, Gibraltar. Et donc euh, c'est la renverse. Les courants vont nous porter. Ça, ça va être chouette parce que pour l'instant, zéro zef. Une demi-heure après. Le nuage s'est dissipé, enfin le brouillard. Un petit peu de vent est apparu. J'ai pu hisser la GV. On est sur appui moteur, je fais 1500 tours. Tranquille. Et je vais voir Tarifa. Et je vois aussi la côte africaine. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Euh, en Europe et si proche de l'Afrique là c'est magique il y a quelque chose de magique <rire> et ben c'est chouette bon donc là on est obligé de s'écarter un peu de la côte pour passer Tarifa c'est le seul point euh, on va dire délicat où il faut s'écarter et après bien sûr il y a le, le golfe là de, de Gibraltar où il y a aussi de la profondeur mais bon euh, normalement il n'y a pas trop de risques euh, sont remontés ces orques euh, ben, j'espère en tout cas j'ai vu pas mal de bateaux euh, des voiliers euh, notamment ceux qui ont failli me rentrer dedans là. et euh, ils passent quand même près des côtes aussi hein. et alors dans ce sens là c'est intéressant parce qu'on est un peu plus protégé on avait le courant contre alors, on va bientôt l'avoir favorablement mais dans l'autre sens ils ont le courant euh, favorable donc euh, ils n'ont pas intérêt à trop euh, la côte et ils le font quand même donc je pense c'est aussi la gestion de risque quoi de voilà enfin voilà ça s'annonce plutôt pas mal voilà bon, alors ici on est à 38 mètres de profondeur non, on va dire une quarantaine de mètres il faut passer la pointe de tarifa et reprendre après parce que apparemment, il euh, y a quand même des orques qui ont été vus. Ce matin, je discutais avec une, une Espagnole. Il y a des groupes de recherche qui vont pour observer les cétacés et tout. Et donc, ils les ont vus à 7000 de Gibraltar en direction de la côte marocaine. Bon, euh, je pense que ce n'est pas, les... pas celle qui attaque les, les voiliers. Parce qu'apparemment, il y a 50% de la population qui, qui attaque, là, enfin, l'espèce de même famille là, de Gladys. Et euh, bon, normalement c'est peut-être elles qui sont remontées qui sont remontées entre le Portugal là et, et le golfe de Gascogne mais bon euh, moi je joue la sécurité parce que parce que après euh, j'ai envie d'en profiter et là c'est pas pour le peu de mille c'est 30 000 à faire en mode sécurité que je vais prendre des risques inconsidérés pour rien c'est surtout ça voilà Le phare de Tarifa, l'embouchure du détroit. Let's go, get Joe. Et 
Et là, ça s'est déjà accéléré un petit peu. Pas, sans toucher au régime moteur, j'ai gagné un nœud. Je suis à 5-7 maintenant. Oh, je pense que ça se verra pas parce qu'il y a toujours des reflets. Là, je suis à 5-7. Vitesse Lockmet 6-4. On a déjà discuté de cela. Donc je ne vais pas refaire. Il va falloir que je le calibre. D'ailleurs, ça va être un bon test de confirmation dans le D3. Il y a du Z. Alors, je vais attendre un petit peu avant de lancer mon génois parce que c'est peut-être un effet venturi juste et que après euh, il n'y en a plus avec le relief. On va voir. Celui-là, il est fabuleux. Il fait un bruit. Ah, c'est sûr que les orques, elles s'attaquent pas à ce genre de truc. Hein. Bon, ben, on rejoint la côte tranquillement. Le moteur est coupé. Ça, c'est quand même fabuleux. Alors là, le vent s'est bien levé. Parce que on avance à 7 nœuds et on a 17 nœuds au cul. Mais plein un cul. Donc j'ai mis euh, ma retenue de baume. Euh, J'aurais dû prendre un euh, riz. Au moment où j'allais faire ma sieste en plus. Mais bon. Alors j'ai mis les voiles en ciseaux parce que vraiment on a le vent dans le cul. Si jamais il y a un problème, je ramène la baume au centre. Le génois, j'ai mis juste un petit bout parce que comme on est déjà à 7 nœuds. Donc euh, Tarifa ne... ne manque pas à sa réputation. Il y a du zef. Ce qui n'était pas forcément prévu euh, 17 nœuds. On va voir si ça se calme un peu. Alors moi je longe toujours la côte, mais euh, pas aussi près, euh, pas aussi près qu'à Barbate. Hein. Voilà, je suis à 17, euh, 17 mètres de profondeur. Qui c'est que voilà C'est le rocher, le fameux, le jib. Et eh ben voilà, nous y sommes, à l'entrée en Méditerranée, tant attendu, enfin, on retrouve la mer. Méditerranée. Bon, il y a du trafic. Effectivement, il y a du trafic. Donc, euh, bon, il faut faire attention. Je l'aurais pas fait de nuit la première fois, quoi. Je suis content de le faire de jour. Bon, après, je vais prendre un cap euh, direct. Euh, le, ca le cap qui dépasse avant Malaga. Et bim On est en Guingamp. Je sais pas si je m'arrêterai faire un mouillage. Peut-être euh, dimanche soir. Là, je vais faire toute la nuit. Samedi, demain dimanche, vent qui tourne à l'est, donc faut qu'on avance un petit peu quand même. Et on va tirer des bords si c'est ça. Mais bon, c'est pas ce qui me gêne. Tant qu'il y a du vent, je prends. Bon alors là, j'en ai un qui me passe juste devant. J'ai un peu changé mon cap pour être sûr, prendre une marge de sécurité. J'ai allumé mon moteur au cas où. Et là, il y en a un deuxième qui bombarde. Et euh, ben, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il va me passer euh, devant aussi. Donc, euh, s'il faut que j'oblique, il va falloir que je fasse un empannage. Eh bien, ce n'est pas sans mal qu'on a passé euh, Gibraltar. On est en train de le passer juste maintenant. 
Il a fallu slalomer entre les bateaux avec le vent, dans le cul, à 20 nœuds. Donc euh, des empanages un peu compliqués. Euh, mais ça y est, c'est passé. Euh, je vais remonter un petit peu euh, la côte et après, quatre points la gare. Mais je vais m'engouffrer un peu parce que là, euh, je vais passer sinon carrément trop au large. Et puis, il euh, y a tous les super de cœur et tout ça, au euh, nuage, là, c'est pas, pas très folichon, quoi. Voilà. Ça va le faire. Et euh, j'ai mis du moteur parce que c'est pas possible sinon de gérer. Et je croyais que j'avais deux bateaux. Après, il y a une série des... entre ceux qui rentrent, ils attendent, que ceux qui sortent, sortent et puis ils rentrent et tout. C'est un bazar innommable. Oh putain, faut pas le faire la nuit. Hein. Faut pas le faire la nuit. Hein. Putain la vache. Bon allez, je vais faire mon empanage. Bon alors là c'est changement d'ambiance. Hein. En l'espace d'une de demi-heure, le vent, ben, bien sûr avec le rocher, zéro. Euh, la température qui monte, moi j'avais froid tout à l'heure là-bas avec les 20 nœuds de vent ouais, j'avais sorti euh, toutes les voiles là je bombardais à plus de 7 nœuds et d'un coup pouf arrêt total je regardais là bas parce que comme je vois des vagues un peu bizarres je me disais putain j'espère qu'il n'y a pas des orques Là, j'ai l'impression que je m'en suis sorti, là, bien comme il faut, donc euh, ça va, quoi. Ça suffit, hein. Ça suffit. Donc, j'espère qu'on va récupérer un peu de vent, parce que en fait, le vent vient de là, direct. Donc, bien sûr, là, avec le rocher, bah, il arrête tout. Mais, alors, on voit bien, hein, c'est très calme. Et là, il y a un peu de... On sent qu'il y a plus de vent. Mais c'est pas non plus des grosses, grosses risées. Alors il faut espérer, parce qu'après nous, on prend un cap direct. Donc on va voir comment ça va s'orienter. Donc là, ben, pour se sortir de la zone de pétole, ben, on fait du moteur. Hein. Mais on est en Méditerranée C'est une joie ça T'as pas idée comme c'est... C'est vraiment une joie fabuleuse pour moi. 